Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students in this particular video, I'll be telling you some very, very important results of algebra, which can save a lot of time while solving the questions. Okay, now before I start, let me tell you if you want to receive important notifications on a WhatsApp related to different colleges and different exams, then please fill the form given below in the description. Okay, now let us start. So students, uh, first of all, I'll tell you all the results and then we'll discuss the questions. So first very important result, which you need to remember is that if X plus one by X is equal to two, okay. If X plus one by X is equal to two, then students in that case, X will be equal to one. Ye result aapne yaad rakhna hai. Now let us see the proof. Uh, if I simplify this equation, it can be written as X square plus one whole divided by X is equal to two, which can be further written as X square minus two times X plus one is equal to zero. Yaha se hum keh sakte hai, X minus one ka whole square zero ke barabar a jayega and we'll get X is equal to one. Okay. Now let us see the second result. That is also very similar to this first one. If it is given that X plus one by X is equal to negative of two. So from here students X will be equal to negative of one. Iske liye bhi proof dekh lete hai. Original equation can be written as X square plus one whole divided by X is equal to negative of two, uh, which can be written as X square plus two times X plus one is equal to zero. Or yaha se humare paas a jayega X plus one ka whole square is equal to zero, which will give X is equal to negative of one. I hope uh, both the results are clear to you. X plus one by X is two, then X is equal to one. If X plus one by X is equal to negative of two, then X is equal to negative of one. Uh, let us see the remaining results as well. And then we'll move on to the questions. Third result says, if X plus one by X is equal to one, in that case students, X cube will be equal to negative of one. Very, very, very important. Iska bhi proof dekh lete hai. Original equation ko hum likh sakte hai. X square minus X plus one is equal to zero. Now students, I am multiplying the complete equation by X plus one. Abhi X plus one se multiply karenge. So we'll get X plus one into X square minus X plus one is equal to zero. Now look at this equation. Uh, I hope all of you remember the formula of a Q plus B Q a Q plus B Q formula is a plus B into a square minus a B plus B square. Now look at this equation. It is of the form a plus b into a square minus a b plus b square. So this is basically x cube plus one cube is equal to zero. Or yahan se mar pas kya aajega? X cube ki value negative of one aajega. Please remember this result. It can save a lot of time. I'm telling you guys. Now let us see the fourth result, which is also very similar to this third one. Fourth result says. If X plus one by X is equal to negative of one in that case, students X cube will be equal to one. Ye bhi dekh lete kaise aaya. Original equation ko hum likh sakte hai. X square plus X plus one is equal to zero. Now I'm multiplying the complete equation by X minus one. So we'll get X minus one into X square plus X plus one is equal to zero. Now students, this is basically X cube minus one Q. So from here we'll get X cube is equal to one. Okay. I hope your result be sabko clear. Hai. Okay. Now let us see the last result. So fifth result says if X plus one by X whole square is equal to three. Now students, if X plus one by X whole square is equal to three. So I hope you have to know that we can say that X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. Or we can say that X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. X plus one by X value is equal to three. Or X plus one by X will be equal to root three, or X plus one by X will be equal to negative of root three. Students, in all these three cases, we have the same result, and the result is that X to the power six 
will be equal to negative of one. Please do remember it. Okay, x to the power six will be equal to negative of one. अब ये भी देख लेते हैं कैसे आया. अभी हम लोगों ने equation ली है x plus one by x whole square is equal to three. Now I'm applying the formula of a plus b whole square. वो होता है a का square plus b का square plus two times ab. Now two times ab would give me plus two only. This is equal to three. यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी नाउ लुक एट दर्ड रिजल्ट थर्ड रिजल्ट में हमने डिस्कस किया था मैं यहां लिख देता हूं थर्ड रिजल्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू वन है तो यहां से हम कह सकते थे कि एक्स क्यूब नेगेटिव ऑफ वन होगा नाउ स्टूडेंट्स जस्ट रिप्लेस एक्स बाय एक्स अगर मैं एक्स की जगह एक्स डाल दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन तो यहां पर भी x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा सो नाउ x क्यूब विल बिकम x टू दी पावर सिक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वन सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग x टू दी पावर सिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वन आई होप दिस फिफ्थ रिजल्ट इज क्लियर टू एवरी वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओके नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट सो लेट मी राइट डाउन दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड रिजल्ट विच आई टोल्ड यू इस पर क्वेश्चन करके देख लेते हैं पहले मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस वन बाय एक्स टू के बराबर है तो यहां से हम कह सकते हैं x वन के बराबर होगा और सेकेंड रिजल्ट हमने डिस्कस किया था इफ x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वन इस पे जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं सो लेट से क्वेश्चन इज गिवेन दैट इफ x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू देन फाइंड x to the power 32 plus 1 by x to the power let's say 35. Now because I know that if x plus 1 by x is equal to 2, then definitely x is equal to 1. So students, if x is equal to 1, just put x is equal to 1 in this equation. So we'll get 1 to the power 32 plus 1 divided by 1 to the power 35. So answer will be 1 plus 1. 2 will be the answer. ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं नाउ लेट से इन द्वेश्चन इट इज गिवेन दैट एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू एंड लेट से अगेन दे आर आस्किंग द सेम थिंग फाइंड एक्स टू दी पावर थर्टी टू प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर थर्टी फाइव अब मुझे रिजल्ट तो पता ही है कि इस केस में एक्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ऑफ वन के बराबर होगी सो नाउ जस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सो इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आई गेट माइनस वन टू दी पावर थर्टी टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन टू दी पावर थर्टी फाइव नाउ माइनस वन टू दी पावर इवन विल ऑलवेज बी वन एंड माइनस वन टू दी पावर ऑड विल बी नेगेटिव ऑफ वन सो स्टूडेंट फाइनली विल गेट वन माइनस वन जीरो विल बी दी आंसर okay i hope these two types are clear to all of you very very easy please do remember it okay now let us see the question on remaining results so let me write down the result third result i told you that if x plus 1 by x is equal to 1 then in that case x cube will be equal to negative of 1 and fourth result if x plus 1 by x is equal to negative of 1 so x cube will be equal to वन इस पे एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा ओके ना हो लेट से द्वेश्चन इज इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वन वी हैव टू फाइंड एक्स टू दी पावर टू जीरो टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर टू जीरो टू वन So first of all, what is the result? We know that result is that whenever x plus one by x is equal to negative of one, x cube will be equal to one. So, मुझे ये तो पता है कि x cube की value one के बराबर होगी. Now, how to simplify it? First of all, let us see which is the nearest multiple of three to two zero two one. है ना two zero two one के nearest multiple of three क्या है? तो पहली बात तो हम इस equation को ऐसे लिख सकते हैं x cube whole to the power. Now, three uh, into six is eighteen. Will be left with two, so two and two, twenty-two. Three sevens are twenty-one. 
we'll be left with one. One and one is eleven, so three into three is nine. So we'll be left with x to the power two plus one divided by same thing we'll get in the denominator. We'll get x cube whole to the power six seventy three into x square. ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ना स्टूडेंट एक्स क्यूब की जगह अगर वन पुट करेंगे सो वन टू दी पावर एनी थिंग इज वन सो फाइनली वील बी लेफ्ट विद दिस एक्स स्क्वेर एंड सेम गोज इन दिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी वील बी लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वेर सो नाउ अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्र अब एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र कैसे निकाल सकते हैं वी नो दिस इक्वेशन विच इज गिवन इन दी क्वेश्चन दट एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन एंड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र सो वी जस्ट नीड टू स्क्र बोथ साइड है ना स्क्वेरिंग बोथ साइड तो अगर स्क्वेरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स है ना टू टाइम्स एक्स इंटू वन बाई एक्स इज प्लस टू सो दिस इज इक्वल टू Square of minus one. Square of minus one is one. So from here we'll get x square plus one by x square will be equal to negative of one. So बस यही चीज़ हमें निकालनी थी. Negative of one हमारा answer हो जाएगा. Okay, I hope this is clear to everyone. Okay, students. Now let us see the question on the next result. अगले result पे करके देखते हैं questions. Okay, so uh, I need some safe space. Okay. Okay, now let's say the question is: If x plus one by x is equal to one, and we have to find x to the power, let's say twenty-four plus x to the power twenty-one plus x to the power seventeen plus x to the power forty. Let's say we have to find this. Now, first of all, again we'll apply the result. We know that if x plus one by x is equal to one, so x cube will be equal to negative of one. X cube will be equal to negative of one. Now, students, there are couple of ways of doing this question. एक तरीका तो ये है कि आप देखो इन दोनों में इन दोनों में power में कितना difference है? इन दोनों की power में three का difference है, और इन दोनों की power में भी three का difference है. Now, because difference is of three, now now you'll notice what is going to happen. तो अगर मैं पहले दो टर्म्स की बात करूं सो इफ आई टेक एक्स टू दावर ट्वेंटी वन कॉमन ओके इफ आई टेक एक्स टू दावर ट्वेंटी वन कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स सो आई गेट एक्स टू दावर ट्वेंटी वन इन टू एक्स क्यूब प्लस वन एंड फ्रॉम दी नेक्स्ट टू टर्म्स इफ आई टेक एक्स टू दावर फोर्टीन कॉमन अगेन आई बी गेटिंग एक्स क्यूब प्लस वन नो बिकॉज आई नो दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इसका मतलब है x क्यूब प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो सो यू जस्ट पुट x क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो दिस थिंग इज जीरो नाउ एंड दिस थिंग इज ऑल्सो जीरो एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट एनी थिंग इन टू जीरो इज जीरो सो फाइनली वील गेट द आंसर विच इज इक्वल टू जीरो ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ लेट अस सी दी क्वेश्चन ऑन द लास्ट रिजल्ट so last result i hope all of you remember now i told you that if x plus 1 by x whole square is equal to 3 or if it is given that x plus 1 by x is equal to root 3 or x plus 1 by x is equal to negative of root 3 in all these three cases a result which result will be same and that is x to the power 6 is equal to negative of 1 please do remember it okay now let us do a question on this so the question is if x plus 1 by x whole square is equal to 3 and we have to find x to the power 206 plus x to the power 200 plus x to the power 99 Plus x to the power ninety three, plus x to the power six, and plus one. So this is what we need to find. So again, if you know the result that in this particular case, x to the power six will be equal to negative of one. Now it becomes very very easy. Again, students, look at the first two terms. Can I say difference between the powers is six? If you look at the next two terms, again the difference between the powers is six. 
And if you look at the last two terms, we can say the difference between powers is six because what is one? One is basically x to the power zero. है ना तो x to the power zero, x to the power six. The difference is six. So now this equation can be written as if I take x to the power two hundred common from the first two terms, so I'll get x to the power two hundred into x to the power six plus one. Similarly, if I take x to the power ninety three common, I'll be getting again x to the power six plus one, and at the end also I have x to the power six plus one. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें पता है कि अगर x to the power six negative one है, so that means x to the power six plus one is equal to zero. So students, now this is also zero, this is also zero, and this is also zero. Zero into anything is zero, so finally answer will be zero. Okay, students. So I hope all these five types are clear to you. This I hope this helps you. Okay. If anybody has any doubts, please uh, comment it in the YouTube. We'll help you out. Thank you, everyone.